说英雄谁是英雄》是一部备受观众和小说迷们期待的武侠大作。该剧改编自温瑞安所著同名武侠小说系列，由曾舜晞、杨超越、刘宇宁领衔主演。主要讲述了少年王小石下山游历后结识了温柔、白愁妃、苏梦枕等人，并建立了友谊，在风云际会的京城江湖中体会兄弟义气、红尘缠绵，并由懵懂少年逐渐成长为独当一面的英雄的故事。说到武侠剧，那就肯定有许多武功高强之人，所以今天小编就为大家整理了《说英雄谁是英雄》武力值排名：一、关七。本名关木旦，是其一手创立的弥天盟的领袖，人多称七圣主或七爷，而不明知，是温瑞安书中武功最强、才情最高的角色之一。关七是绝世武林奇才，他自成一格，自成一派。他虽然现在还正值盛年，但恐怕日后武林已没有人能治得住他。他的武功不是高，而是强，强到一种非人境地。书中方俊霞评价。二方巨侠，有桥集团实际领导者，北宋末年六大狗手之一，多指横刀七发、笑看涛声云灭中的笑看方英看，虽在排位上列于第四位，但真正实力却为六大高手之首。三诸葛小花，诸葛神侯，本名诸葛正我，字小花，四大名捕，无情圣牙鱼、成牙鱼，铁手铁游下，追命催掠伤。冷血、冷灵气的师傅，感情深厚，亦师亦父，但平日不以师徒相称。四名谱都叫他世叔。身为十八万御林军总教头、当朝太傅，诸葛神侯一生亲手训练的捕头，三十年来只有四人且名震天下。四元十三县，本名元县，十三是武林中人帮他加上去的，因为他有十三种绝世武功。每一种武功都是敌人的一大线，自在门为清清清的四弟子，与大师兄懒蚕大师叶哀禅、二师兄天一居士许孝一、三师兄六五神侯诸葛正我四人一起，并称老四大名捕。他们四人曾经本是无所不谈的生死兄弟。元十三线的武功与才智也并不比诸葛神侯相信多少，或许是运气的原因。他总是输给诸葛，而他又是一个志在天下的绝世高手，所以总是要超越诸葛。诸葛先生天性侠义、善良、无畏、名利，所以总是让着他的这个死师弟。五温婉，洛阳王温婉为洛阳城中的权势人物，也是温家的供奉之一，擅长大松阳手，故又被称为温松阳。在古都洛阳的势力非同小可，势力延及黑白两道。人多半不愿招惹他。他内与京城的诸葛神侯舒无忌等人互为表里，同为朝中正道人物的代表。外则与老字号温家相互呼应，是温家在京城和洛阳一带的首脑。六，王小石。王小石前期的武功并不如何强，虽然在温柔一刀中有过化解苏梦枕、白愁妃联手一击的惊艳表现，但也有在一怒拔剑中被天下第七世界吓退的尴尬处境。王小石从惊艳一枪到朝天一棍，无论是武功还是智慧，都得到了升华。飞石射 S 复宗书，以伤心小剑化飞石鱼，紫水晶遏制方英看，以勇气智慧挫败蔡相的阴谋。但他的武功上限到底有多高？由于小说没写完，这个问题似乎无从知晓。王小石的性格乐天率真，与世无争，淡泊名利。这种性格有可能在武学上不思进取，但也有可能成为风清扬那般的世外高人。论战绩，王小石在高手如云的别墅中，单凭一剑威慑蔡相，这战绩足以名列前茅。七天一居士许孝一，是武林艺人唯清清清的次徒，叫声如鹤唳。他常年居于白须园内，自号天一居士，衣补星象，琴棋书画，奇门遁甲。诗词歌赋无不精通，他的战阵兵法尤在三师弟诸葛先生之上，曾受骗破了智多星无用的阵法。武功理论，连懒蚕大师叶哀禅亦为之望尘莫及。可惜天一居士本身却因天资有限，根基薄弱，手脚多病，后又遭受夏侯四十一暗算，伤了人督二脉。
，故难以在武功上有绝高的修为。但在四师兄弟中，机关、阵法、奇门遁甲研究最深，座下弟子王小石。八红袖神尼苏梦枕。神秘高冷，有一定傲气，精明强干，未雨绸缪，心机深沉，行事妖鬼，有手段，有一定距离感，显得不那么容易亲近，但本质上也仍是真诚、重情重义的，有着柔情的一面，拥有悲天悯人的情怀，愿意信任朋友兄弟，知人善任，颇具领导才干。指挥作战时，身先士卒，性格坚毅。胆识过人，心怀天下，也拥有一身傲骨。黄昏细雨，红袖刀法，刀法七艳诡谲，快而凌厉。且正是因为他体质特殊，把红袖刀法极阴至柔的绝药配合运用，反而发挥的淋漓尽致，达到了前所未有之境。轻功不详，推想应为瞬息千里身法，与小师妹温柔相同，内功不详。九无情，天下四大名捕之首。江湖人称大爷，又是全家惨遭灭门，被诸葛神侯抚养长大，是诸葛神侯的大徒弟，在四人中入门最早，但年龄比二师弟铁手和三师弟追命要小，比四师弟冷血大。他心思缜密，智慧过人，虽双腿残疾，却以轻功独步江湖，一手暗器功夫，天下少有匹敌。因儿时横祸，双腿俱废，且脏腑受损，无法修习武功。但却凭着过人的天赋和毅力，悟出一套借进借势的本领，以极其巧妙的手法收发暗器，更是练成以双手发力的绝世轻功。凭借轻功、暗器两项绝技，无情被江湖中人誉为“无腿行万里，千手不能防”。他处事无情，内里留情。十米苍穹，他是个不可干预朝政的内奸。他顶多只能做个公共头子，可是他又不是一般的太监。他不是自幼入宫进残室，而是在少年进入青年期间，给人强路进宫，因先帝喜其貌，下令阉割，他这才成了太监，一生也就这般如此了。可是这段遭遇又使得他跟一般太监不一样，他曾有过女人，有过欲望，而今仍有部分残存在他心底里头，甚至还继续长有胡子。然而他仍不是正常人。宫中宦官是展金堂、淮阴张侯张天爱的嫡传弟子，代号没有，学得了淮阴侯将风刀双剑、一千零一式归纳整合成一的朝天一棍，或皇帝赐名为米有桥，被称为宫内武功最为高深莫测之人。这些就是本小编为大家收集整理的，在《说英雄谁是英雄》中人物武力值排名，主要根据还是来源于小说。具体距离是怎样的，还等开播之后才能得知。